இந்த ஷாப் நேம் வந்து அல்லமின் லைனிங் ஒர்க்ஸ் நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கீழ் நாற்பது ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பார் ஃபார்ட்டி சிமெண்ட் ரோடு ஆப்போசிட் பாரத் பெட்ரோல் பங்க் ஓல்டு வாஷிங் ரோடு சென்னை சிக்ஸ் லேக் டுவெண்டி ஒன் நாங்கள் வந்து மெயினாக டீல் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் பார்த்தா சீட் கவர் டேங்கர் நாங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் அடிஷனல் பைக் ஆக்சசரிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் ஹோல்டரு ஹெல்மெட்ஸ் அது மாதிரி பைக் சம்மந்தப்பட்ட ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே எடுத்து எப்படி சொல்லி லேடிஸ் ஹேண்டு இண்டிகேட்டர் பஸ்ஸேரு ஹெல்மெட் லாக்கு எல்லா ஏட்டு தேர்ட்டு வந்துடும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் உங்கள் ஷாப்போட ஸ்பெஷல் என்ன எங்கள் ஷாப்பில் வந்து புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நாங்கள் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஜெல் பேடு சொல்லுவாங்க ஜெல் பேடு ஆமாம் ஜெல் பேட் இதோட இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் ஐம்பது கிலோமீட்டர் மேலே போறாங்க பார்த்தீங்களா ஆமாம் மோஸ்ட்லி ஐடி கம்பெனி வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு எயிட்டி லேருந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ட்ரெயின் போக போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து போகிற இடம் வந்து அவிஞ்சிரும் நாளைக்கு போனால் அங்கேருந்து பைக்லேருந்து இறங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சி திரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இதோட பெனிஃபிட் பாத்தீங்கன்னா வந்து எவ்வளவு லாங் டிரைவ் போனாலும் கம்ஃபர்ட் வைஸ் சூப்பரா இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி கொடுப்போம் கம்ஃபர்ட் வைஸ்க்கு மெயினா வந்து உட்கார இடம் வந்து மறுத்து போவாது பேக் பெயின் வராது பேக் பெயின் ஹிப் பெயின்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா ஹிப் பெயின் வராது தொடையில தொடக்கி இடையில வந்து மறுத்து போறது கண்டிப்பா இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இருக்காது இதுல இருக்காது இதுல இருக்காது இப்ப ஒரு சீட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜெல் பேட் வந்து எத்தனை போடுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சீட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஜெல் பேட் போடலாம் அண்ட் பேக் சீட் கவர் பாத்தீங்கன்னா டூ எயிட்ல இருந்து இருக்கு ஸ்டார்டிங் டூ எயிட்ல இருந்து இருக்கு ஓகே ஹையஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எயிட் வரைக்கும் இருக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கு குவாலிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி மாறும் அது மாதிரி புல்லட் வண்டியா புல்லட் வண்டி மட்டும் ரேட் மாறும் ஏன்னா அது எல்லாமே ஒட்டுறது ஃபோம்னு சொல்லுவாங்க பியூ மோல்ட் ஃபோம் பாலி யூரேஜியன் கெமிக்கலான ரெடியான ஃபோம் இது இது அவங்கனா உள்ள போக கூடாது கல் மாறணும் ஹெல்பேடாச்சும் மார்க் பண்ணுவோம் ஏன்னு கேட்டீங்க ஹெல்பேடாச்சும் மார்க் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர் வர கஸ்டமர் அவங்களோட பொசிஷன் நம்மளுக்கு கேட்டுப்போம் அவங்க ஸ்டேரிங் எப்படி பிடிக்கிறாங்க அவங்க எப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வச்சிருக்காங்களா எல்லாம் பாத்துப்போம் அவங்க உட்கார இடத்துல நாங்கள் கண்டாலும் நோட்டீஸ் பண்ணிக்கிறோம் மோல் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிப்போம் கேப்சர் பண்ணிப்போம் மேலே வந்து ஹார்ட் லேயர் கொடுத்துருப்போம் ஹோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஹார்ட் லேயர் இருக்கும் ஹார்ட் லேயர் மேலே நம்ம ஒட்டும் போது இதோட எஃபெக்ட் தெரியாது இதில் தான் நம்ம வந்து சொல்யூஷன் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் தான் போட போகிறோம் இதில் சொல்யூஷன் பண்ணணும் இன்னும் சொல்யூஷன் பண்ணுவோம் ஓகே ரெண்டுமே எந்த அளவுக்கு ஆயுதோ அந்த அளவு நல்லா கிரிப்பாக பிடிக்கும் பொறுமையாக பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிளேட் வெட்டினா முடிவு செய்யணும் அறுக்கிறோம் திருப்பி ஒட்டுறோம் ரெண்டாயிரத்தி நூறுரூவா கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் டவுட் வந்துடும் இது நீங்க ஒண்ணு இல்ல நீங்க அந்த கஸ்டமரோ அல்லது நீங்க ஒரு கடைக்காரரோ வந்தாலும் அந்த பிளேட புடிக்குற ஒரு ஹேண்டில் ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு கண்டிப்பா அதே மாதிரி இது வெட்றதுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு எல்லாரும் ஹாய் फ्रेंड्स எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா வண்ணாரப்பேட்டை வண்ணாரப்பேட்டையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு பைக் ஆக்சசரிஸ் ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம் பைக் வந்து சீட் கவர்லாம் चेंज பண்ற ஷாப்புக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம் ஷாப்போட நேம் பாத்தீங்கன்னா அல் அமீன் லைனிங் ஒர்க்ஸ் அந்த ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம் இந்த ஷாப்போட லொகேஷன் எப்படி வரணும்னா வண்ணாரப்பேட்டையில் சிமெண்ட்ரி ரோடு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த சிமெண்ட்ரி ரோடில் வந்தீங்கன்னா பாரத் பெட்ரோலியம் இருக்கும் அது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் தான் அந்த ஷாப்பு லொக்கேட்டாக இருக்குது இதோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் நீங்கள் அதில் போய் செக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இந்த ஷாப்போட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம வண்டிக்கு தேவையான சீட்டு கவர்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க அண்டு பைக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஹெல்மெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ஹெல்மெட்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ ஏ டு சேட் எல்லாமே பைக்கு என்னென்ன ஆக்சசரிஸ் இருக்கும் எல்லாமே நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க டேங்க் கவர்ஸ் கூட டிஃபரண்ட் டிஃபரண்ட் வெரைட்டிஸ்ல வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வாரண்டி வர கொடுக்குறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து குவாலிட்டி வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த சென்னையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிலிகான் ஜெல்லு தான் இது வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஸோ அல் அமீன் லைனிங் ஒர்க்ஸில் மட்டும் தான் இந்த ஜெல் பேட் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் அட்ராக்ஷன் இந்த வீடியோவில் ஸோ இது வந்து
இருக்கும் <laughs> 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 என்னன்னா இப்ப இவ்வளவு பேர் ஸ்பான்ஸ் இருக்கு சிம்பிளான்னு சொன்னா இவ்வளவு பேர் ஸ்பான்ஸ் இருக்கு ஆமா அது தண்ணி வச்சு நம்ம புளிரோம் புளியும் போது அமுக்கும் ஆமா ஸ்பான்ஸ் என்ன ஆகும் அமீங்கறோம் அமீங்கறோம் லாலடல அமீங்க சுருங்கறோம் ஆமா அந்த மாதிரி இப்ப நான் இது வந்து லிக்விடா இருக்க ஜெல்ல வந்து இவங்க ஆல்ரெடி சுருங்க வச்சிருக்காங்க மெஷின் மூலமா சரி சரி அப்ப ஆல்ரெடி சுருங்கின ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் மறுபடியும் நீங்க என்னதா லெவல் பண்ணி லோட போட்டோ எவ்வளவு லோட போட்டாலும் எவ்வளவுதா வெயிட் போட்டாலும் ஓகே அது இன்னும் கம்ப்ரஸ் ஆவாது ஆவாது ஏனா ஆல்ரெடி கம்ப்ரஸ் ஸ்டேட் அடைஞ்சிருக்கு ஓகே ஆல்ரெடி கம்ப்ரஸ் பண்ணி தான் நம்ம குடுக்குறாங்க பண்ணி தான் வருது எண்ட் ப்ராடக்ட்டாவே வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி தான் வருது நிறைய <laughs> 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 உங்களோட <laughs> 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 
இல்ல என் பேர் போட்டுறணும் அந்த டிசைன் போட்டுறணும் இந்த லோகோ போட்டுறணும் இல்ல கவர்ல கவர்ல ஓகே இனி லோகோ இப்ப मोस्टலி வந்து உங்க கிட்ட ட்ரெண்டிங் பண்ணினா இன்ஸ்டாகிராம் அவங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் போடுறாங்க இல்லடி அவங்களோட யூடியூப் சேனல்லோ ஏதோ ஒண்ணு ஆக மொதல்ல அவங்க விரும்பின இது லைக் பண்றவங்க அந்த பேர் வந்து இப்படி டாட்டு குத்துறாங்க ஆமா அந்த மாதிரி நீங்க டாட்டு வந்து இப்ப எல்லாரும் குத்த ஆரம்பிச்சாங்க பைக்ல குத்துறாங்க இங்க கீசைல குத்துறாங்க இப்போ அந்த மாதிரி சீட்லயும் குத்துறாங்க ட்ரெண்டிங் ஆகுது ஆமா ட்ரெண்டிங் ஆகுது ட்ரெண்டிங் நிறைய இருக்கு இன்னிக்கு கால கட்டத்துல அப்ப அந்த மாதிரி சீட்லயும் குத்துனா இங்க இங்க வந்து தாராளமா அங்க எனி கஸ்டமைசேஷன் எந்த விதமான கஸ்டமைசேஷனும் அவங்க பண்ணி தரணும் நாகரிக்கம் இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி இப்ப சென்னையில இருந்து தூரமா இருக்கீங்க வரதுக்கு சிரமமா இருந்தா கூட கொரியர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு கொரியர் தைரியமா நம்பி எங்க கொரியர் அம்பலாம் நாங்க செய்யற வீடியோ உங்க சீட்ல நாங்க செய்றோம் எப்பறம் அவர் பண்ணுவார் நம்ம பண்ண அனுப்பிட்டோமே ஓகே எப்படி உங்களுக்கு செய்வோம் தெரியாது அப்படினு சொல்ற பயம் இருக்கும் எல்லாரும் நானே ஒரு கஸ்டமரா இருக்கேன் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஆமா நானே ஒரு தர்ட் பார்ட்டி உங்க நம்பி அனுப்பணும்னா ஒரு பயம் இருக்கும் நீங்களே முகத்தை பாத்துக்க முடியும் நாங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா அதான் அதான் ட்ரஸ்ட் வரது ரொம்ப கஷ்டம் கண்டிப்பா அதான் நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா நீங்க அனுப்புற இப்ப வீடியோ உதாரணத்துக்கு எனக்கு வந்து கொரியர் வந்து இப்ப ரிசீவ் ஆகுது உதாரணம் ஃபைவ் கிளாக் ரிசீவ் ஆகுதுனா அதுல இருந்து ஒரு 3 hours என்ன டைம் வேணும் 3 hours பெரிய 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 சீட்டுக்கு ஒரு சீட்டுக்கு 3 மணி நேரம் ஆகும் ஓகே அதுக்கு முன்ன யார் பிடிக்க முடியாது ஏழு ஏழு பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தாலும் ஆ ஆ மினிமம் 3 hours ஆகும் சரி சரி அந்த 3 hours நான் என்ன பண்ணுவோம் அழகா அந்த ஒரு ஒரு கிளிப்பியும் ஒரு ஒரு கிளிப்பிங் ஷாட் கிளிப்பிங் இமேஜ் அம்போ எடுத்து போ எடுத்துட்டு அது கஸ்டமர் யார் அந்த சீட் அனுப்புனாலும் அந்த கஸ்டமருக்கு அம்போ அனுப்புவீங்க அது ஒரு ஒரு ஷாட் அவங்க அனுப்பும் போது ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு ஓகே ஓகே இப்பலாம் பண்ணிருக்காங்க அவங்க வந்து இப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்படி சொல்லி அவங்க ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும் சரி அது வந்து அதுக்கு அப்புறம் அவங்க கிளிப்பிங் அனுப்பிய பிறகு எனக்கு வந்து பேமெண்ட் பண்ணா போதும் அவங்க சீட்டை என்ன நம்பி அனுப்பும் போது நான் என்னோட கிளிப்பிங் இமேஜ் அனுப்புற பிறகு எனக்கு பேமெண்ட் பண்ணா அதுக்கு அப்புறமா பேமெண்ட் பண்ணா அதுக்கு அப்புறம் பேமெண்ட் பண்ணா அவங்க ட்ரஸ்ட் கிடைச்சிரும் ஓகே நம்ம பண்ணிருக்காங்க ஓகே அப்படி பண்ணா நம்ம எண்ட் ஆர் வீடியோ போட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம பண்ணுவோம் அவங்களோட கொரியர் கொரியர் ஸ்லிப் நாங்கள் அனுப்புகிற கொரியர் ஸ்லிப்பும் அவங்க வந்து ட்ராக் பண்ணிவிட்டு விட்டுருவோம் ட்ராக் பண்ணும்போது அவங்க அடுத்த நாள் கிடச்சிடும் அது எந்த ஊர் இருந்தாலும் சரி ஹோல் தமிழ்நாடு அல்ல ஆல் ஓவர் இந்தியா ஒன் டேல போயிடுவோம் ஒன் டே ஆகும் மினிமம் சூப்பர் சூப்பர் அதுக்கு முன்னாடி முடியாது ஓகே இப்போ இதுக்கு காஸ்ட் வைஸ்லாம் எப்படி ப்ரைஸ் எப்படி வருது இது பார்த்தீங்கன்னா இது புல்லட் தெல்பேட் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் இன்ச் இருக்கும் ஒன் இன்ச் ஒன் இன்ச் ஓகே சரிங்களா இதில் இன்னொரு தெல்பேட் இருக்குது இப்போ இன்னொன்று இருக்கா ஆமாம் இதில் ரெண்டு இருக்குது ஓகே இதே பாத்தீங்கன்னா வந்து நாங்க मोस्टली प्रेफर பண்றது பாத்தீங்கன்னா திக்னஸ் ಜಾಸ್ತಿ ஓகே இது வந்து திக்னஸ் கம்மி கம்மி இதோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 10 by 12 10 by 12 10 இன்ச்சஸ் by 12 இன்ச்சஸ் ம் இதோட திக்னஸ் பாத்தீங்கன்னா 12 mm வரும் 12 mm 12 mm திக்னஸ் ஓகே சரிங்களா இது வந்து मोस्टली நாங்க சஜஸ்ட் பண்றது என்னன்னா பில்லியானுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் பில்லியன் ரைடர்ஸ் இருக்காங்கல அவங்க நாங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் இத பாத்தீங்கன்னா ரைடர்ஸ் கிட்ட சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ரைடர்ஸ் கா அது ரைடர்ஸ் கி இது ஓகே ஏன்னா मोस्टली அவங்க தான் ஓட்ட போறாங்க பில்லியான் எப்பதா லாங் டிராவல் இந்த மாதிரி லாங் ட்ரிப் அடிக்கறவங்க அது அதுக்கு வந்து அதை போடலாம் ம் இப்போ இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 2500 வரும் 2500 ஆமா இது வந்து ஃபிக்ஸட் பிரைஸ் டெல் பேட்ல ஓகே பேஸ்ட் ஆன் அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்ஸ் ஆ அப்ப ஃபிட்டிங் சார்ஜ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்க மாட்டோம் சீட் கவரோட பிரைஸ் போட்டு இதோட அடிஷனல் எக்ஸ் ஆட் ஆகும் ஓகே வெளிய எடுத்தா நம்ம வாங்க ஃபிட்டிங் தான் தனியா வாங்க ஆமா கவர் இது இது அதுல மேல போற ஃபோம் ஆமா இந்த மாதிரி தனி தனியா கலர் லேபர் அவங்க அப்படி அப்படினு சொல்லி ஒரு பில்ல போடுறாங்க நம்ம வாங்க மாட்டோம் டெல் பேட்டோட ரெட் பிளஸ் கவரோட ரெட் கவரோட டவுல் தான் லேபர் எல்லாம் ஃப்ரீ லேபர் எல்லாம் ஃப்ரீ வந்து ஓகே லேபர் எல்லாம் நம்மளே மாட்டி தரோம் அதே மாதிரி எங்க கிட்ட இருக்குறவங்க எல்லாரும் என்ன எல்லாம் எக்ஸ்பர்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஆனவங்க தான் சும்மா ஏனதோ இன்னைக்கு வந்தவங்க நேத்து வந்தவங்க வச்சிருக்கோம் இல்ல எல்லாம் ஒரு 10 15 வருஷம் இல்ல எல்லாமே ஊரி பண்ணவங்க மட்டும் தான் எல்லாரும் எடுப்பாங்க கண்டிப்பா அதனால அத பத்தி நீங்க எப்படி தெரியல என்ன இவங்க பேசறது இவங்க பண்ணாங்களே பேசும்போது சீட் பண்ணும்போது வேற ஆள் பண்றாங்க அப்படி நீங்க யோசிக்க தெரியல இல்ல அண்ணா நானா இதுக்கேல கம்மி நான் 3 இயர்ஸ் தான் இந்த ஃபீல்ல இருக்கேன் கண்டிப்பா என்ன தவிர மத்த எல்லாரும் பாத்தீன்னா 10 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸ் தான் இந்த ஃபீல்ல இருக்காங்க அதனால அத பத்தி எங்க கஸ்டமர் வந்து ஊரி பண்ண தெரியல ஓகே சோ இப்போ இது வந்து 2500 சொல்லிட்டீங்க இது எவ்வளவு வருது இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 2000 வரும் 2000 வருது 2000 வரும் ஓகே இப்போ ஒரு
இந்த மாதிரி ஃபோம்ஸ் போடுவோம் சரி சரிங்களா இதுவும் பாத்தீங்கன்னா லோ குவாலிட்டி இருக்காது இதுவும் சூப்பர் சாஃப்ட் இதுல நிறைய கிரேட் வருது நிறைய கஸ்டமர் வந்து இதெல்லாம் தமிழ்நாடுன்னு இல்லை ஓவரால் இந்தியா ஃபுல்லா இது வந்து இந்த ஃபோம் அவைலபிளா இருக்கும் இதுல டென்சிட்டி நிறைய வரும் நாங்க யூஸ் பண்ற இந்த போன் உட்பட இதுவும் சூப்பர் சாஃப்ட் போன் சொல்லுவோம் இருக்கையில சூப்பரியர் போன் தான் இந்த போன் போடுவோம் ஆனா இதோட நாங்க லைஃப் ஸ்பேன் சொல்றது டெய்லி ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் ஓட்டுறோம் ஒரு கஸ்டமர் பண்ணா மேக்சிமம் ஆறு மாசம் வரும் ஆறு மாசம் அதுக்கப்புறம் இதுலயே வந்து லோ டென்சிட்டி ஃபார்ம் வரும் அதெல்லாம் போனீங்கன்னா பேருக்கு ஒரு மாசம் தான் வரும் ஆனா பாக்க புஃபோன் இருக்கும் ஆனா பாக்கிறது நல்லா பஃபா இருக்கும் பாப்பா என்ன இவ்வளவு சாப்பிட்டா இருக்கு ஆனா ஒரு மாசம் அமைஞ்சிடும் அந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் நாங்க யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கண்டிப்பா கம்மி ரேட்ல கேட்டா கூட நாங்க அதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நாங்க டைரக்டா சொல்லிடுவோம் இல்லங்க எங்கிட்ட அந்த ப்ராடக்ட் எங்கிட்ட இல்லை ஏன்னா நாங்க இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸா இருக்கும் ஃபார்ட்டி இயர்ஸா ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா ஹை குவாலிட்டி கொடுக்குறதா கஸ்டமர் தேடி வர கண்டிப்பா இல்லாட்டி கஸ்டமர் இல்லாட்டி எப்படி நம்ம பாட்டுல மத்த எவ்வளவு கம்பெனி டிராப் ஆஃப் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்ம கம்பெனி டிராப் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வந்து சஸ்டைன் பண்ணா நம்மளும் சஸ்டைன் ஆகிட்டே இருப்போம் என்ன குவாலிட்டி ஒரு சஸ்டைன் பண்ணாமல் இருக்கோமோ நம்மளும் சஸ்டைன் ஆக முடியாது மார்க்கெட்ல இன்னொன்னு அதிகமான காம்பியூட்டர்ஸ் இல்லாத ஃபீல்டு எந்த ஃபீல்டுமே இல்லை எல்லா காம் எல்லா ஃபீல்டும் காம்பியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க அந்த காம்பியூட்டர்ஸ் எல்லாம் தாண்டி வரணும்னா நம்ம கொடுக்குற குவாலிட்டி கஸ்டமர் நடந்துக்கிற விதம் கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியம் சர்வீஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சர்வீஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதனால அது நான் என்னோட மூலியமா நான் ட்ரெஸ் பண்றது என்னன்னா நானும் சரி எங்கிட்ட இருக்கிற ஆகும் சரி எல்லாமே வந்து கஸ்டமர் நல்ல விதத்தில் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுமா ஹை குவாலிட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் கஸ்டமர் வந்து நல்ல ஃபீட்பேக் வந்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா இன்னைக்கு வரைக்கும் இல்லடி இவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து ரன் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டெல்பேட் வந்து நம்ம வந்து நீங்க இப்போ போட்டோவா பாத்துட்டீங்க ஆமா இப்போ ஒரு சீட்ல நம்ம இப்போ எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம்னு சொல்லி இந்த வீடியோ பார்க்க போறீங்க ஓகே இன்ஸ்டால் பண்ணி காட்டிடுறேன் இன்ஸ்டால் பண்ணி காட்டிடுறேன் ஏன்னா இன்ஸ்டால் காட்டிட்டீங்கனா ஒரு ஐடியா வந்துரும் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும் சரி ப்ராடக்ட் மட்டும் காட்டிடு ப்ராடக்ட் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஆமா அது ஒரு லைவா காட்டாம இருந்தா அது ஒரு கஸ்டமர் கேட் நல்லா இருக்கு இதுதான் தெரியாது கண்டிப்பா நம்ம எப்படி பண்ண போறோம் எப்படி பண்றோம் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா பாக்கும்போது ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும் மோஸ்ட்லி பல இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒர்க்கு வெளியே காட்ட மாட்டாங்க ஆமா காட்ட மாட்டாங்க காட்ட மாட்டாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ரிசப்ஷன் மாதிரி ஒரு ரூம் வச்சுட்டு அதுல ஒரு ஏசிய போட்டு கஸ்டமர் வர உட்காரஸ்ட்டு நோ நோ என்ட்ரி சொல்லி அது நோ அட்மிஷன் இது ஒரு போர்டை போட்டு உள்ள போட மாட்டாங்க நம்ம அப்பலாம் பண்ண முடியும் வெயிட் பண்ணி எங்களோட நாங்க என்ன பண்றோம் ஒர்க்க அந்த ஒர்க்க பாத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சூப்பர் சூப்பர் பாக்கும்போது அவங்களுக்கும் நோட் ட்ரஸ்ட் ஆசையா கிடைச்சது கண்டிப்பா நம்பிக்கை நிறைய இருக்கு நம்பிக்கை கிடைச்சது ஆமா அதனால இப்போ நீங்க வந்து இப்போ லைவ் ஆர் சீட் பண்றது பாப்போம் கண்டிப்பா இப்போ நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு டவுட் இருக்கும் என்ன டவுட்னா இந்த ஃபோம் இது பேர் ஃபோம் சொல்லுவாங்க இது பியூ மோல்ட் ஃபோம் பாலியூரேத்தியன் கெமிக்கலான ரெடியான ஃபோம் இது ஆ சரிங்களா இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது அமுக்குனா உள்ள போக கூடாது ஓகே ஹார்டா இருக்கும் கல்லு மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்க சும்மா தொட்டு பாருங்க அத தொட்டு பார்த்தா தொட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு கல்லு மாதிரி இருக்கும் ஆமா எந்த அளவு கல்லு மாதிரி இருக்கும் அது என்ன ஆகும்னா உள்ள கெல்காது ஓகே உள்ள போகாது ஓகே நம்ம உள்ள குளில உட்காரும் போது அந்த பட் பெயின் முதுகுவலி எல்லாமே வரது கண்டிப்பா அப்ப அதனால கஸ்டமர் என்ன பண்ணும் நான் ஒண்ணு இல்ல இந்த உங்க கையே கையே மருந்து தான் கையை வச்சு நீங்க அமுக்கி பாக்கணும் டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறது ஓகே கையே டூல் தான் சரி மருந்து டூல் தான் கண்டிப்பா உங்க கையை வச்சு நீங்க அமுக்கி பாக்கும்போது இது கம்ப்ரஸ்ல தான் பாக்கணும் உள்ள போதான் பாக்கணும் குளி உள்ள இல்லையா அப்ப நல்லா இருக்கு அர்த்தம் குழி உறிஞ்சிச்சுன்னா ஓ ஃபோன் பேசி நீங்களே அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் சீட்டுக்கு நீங்கள் தான் டாக்டரு கண்டிப்பாக எவ்வளோ நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த ப்ரெஷர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிவர்ஸ் ஆகுதா அப்படி பார்த்தா ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்கள் ஃபோன் நல்லா இருக்குது ரிவர்ஸ் ஆகலையா ஃபோம் நல்லா இல்லை ஓகே நீங்கள் ஃபோம் மாற்றிட்டு போயிட்டே இருந்தால் ஃபோம் மா ஃபோம் மாற்றாமல் சில பேர் விடுவாங்க சில பேர் நிறைய முதுகொலி வரும் நிறைய பேர் டாக்டர் போய் சஜஷன் கேட்பாங்க அதில் பார்த்தா ஒன்று வண்டியில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஃபால்ட் தான் இருந்துச்சு ஒன்று ஃபோம் போனால் முதுகொலி வரும் இல்லாட்டி சாக்கம் சார் போனால் முதுகலி வரும் இந்த ஃபோம் பேசா நம்ம ஈஸியாக டெஸ்ட் பண்ணுறது நான் சொன்ன மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணாலும் தெரிஞ்சிடும் ஓகே அப்படி பேசா டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து மாற்றிடுங்க ஓகே அதே மாதிரி
ஏன்னு கேட்டால் நம்ம இப்போ நம்ம பாட்டில் முன்னாடி இப்போ ஒரு ஒரு சீட்டை பொறுத்து ஒரு ஒரு ஷேப் மாறும் சீட் ஒரு ஷேப் நம்ம பாட்டில் முன்னாடி வச்சுட்டோம் கஸ்டமர் பின்னாடி உட்கார மாதிரி இருக்கும் அவன் போட்ட பேர் நம்ம ரீ ஆல்டர் பண்ண முடியாது அதனால கஸ்டமர் எங்கே உட்காரும் அதை மாதிரி நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மார்க் பண்ணும்போது அக்யூரேட்டாக அந்த இடம் வந்து மாறாது ஓகே ஓகே அந்த பொசிஷன் மட்டும் கொஞ்சம் எடுக்கறீங்களா ஆமா ஏன் கேட்டா இது வந்து 1 இன்ச் ஹைட் சொன்னேன் ஆமா அது கரெக்ட்டா உள்ள போய் உட்கார்றதுக்கு இப்போ இது இந்த ஃபோமோட இது பாத்தீனா ஃபோமோட ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி அப்படி பாத்தீனா இந்த ஃபோம் இல்ல இந்த டிபேல் இல்ல எல்லா கம்பெனியுமே அப்படினா மேல வந்து ஹார்ட் லேயர் கொடுத்துருவாங்க ஃபோமோட இது வந்து பாத்தீனா குவாலிட்டி அப்படினா மேல வந்து ஹார்ட் லேயர் இருக்கும் ஹார்ட் லேயர் மேல நம்ம ஒட்டும் போது இதோட எஃபெக்ட் தெரியாது ஃபோம் மார்க்கும் போது என்ன ஆகும் உள்ள வந்து ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி ஆயிரும் நம்ம கிச்சன் எல்லாம் தரக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்பாஞ்ச் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே அது வந்து அமுங்கோ சாஃப்ட்டா இருக்கும் அப்ப அந்த ஹார்ட் லேயர் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊத்து போற கம்மு லுக்கேட் இருக்கு எனக்கு கெமிக்கல் ஓகே அந்த கம்மு சொல்யூஷன் வந்து அது ஒரு அந்த அளவுக்கு கிரிப்பா அதுக்கு வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு என்ன பண்றோம்னா அது அறுக்குறோம் அறுக்கும்போது நம்ம கிரிப்பா பிடிச்சிக்கும் நாலு அடையில வந்து கரண்ட் வராது கஸ்டமர் ஆமா திடீர்னு ஒரு ஃபேட்டான கஸ்டமர் வந்து கூட கொர போவாங்க அவங்க ஒரு 150 கிலோ 150 கிலோ எல்லாம் உட்கார வந்துச்சிங்க இப்படி இப்படி அது நவுண்டர கூடாது நல்லவாம இருக்கும்னா நம்ம யூஸ் பண்ற சொல்யூஷன் உட்பட குவாலிட்டியா இருக்கும் கிரிப்பா பிடிக்கணும் அதனால அது அறுக்குறது ஓகே இப்போ சப்போஸ் ஃபோம் ஒன்று நல்லா இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த மாதிரி குத்தி பார்த்தா அது நம்மளுக்கு இது இதாகல அப்படின்னா ஃபோம் கொஞ்சம் நாங்களே இப்போ கஸ்டமர் வரும்போது முதல்ல உங்க சீட்டை நாங்கள் போய் மாதிரி யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஃபோம் நல்லா இல்லைனா வேறு மாற்ற நல்லாயிருக்கும் சொல்லி அவங்க மாற்றணும் மாற்ற தான் நல்லா இருக்கும் ஓகே எப்படின்னு சொன்ன ஒரு பில்டிங் வந்து மேலே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் நல்லா இருக்கு ஆனால் ஃபவுண்டேஷன் நல்லா இல்லை அப்போ என்ன பண்ணிங்க ஃபவுண்டேஷன் தான் முதல்ல மாற்றணும் ஃபவுண்டேஷன் தான் இம்பார்ட்டன் ஃபவுண்டேஷன் தான் இம்பார்ட்டன் ஃபவுண்டேஷன் பேஸ்மெண்டே சரி இல்லாமல் மேலே எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ பெரிய ஆர்எம்சி வச்சு யூஸ் பண்ணால் கூட கெட்ட பில்டிங் நிற்காது அந்த மாதிரி தான் சீட்டுக்கும் சீட்டும் அதே தான் இன்னொன்று இப்போ நிறைய கஸ்டமருக்கு என்ன ஒரு கொஸ்டின் வரும்னா இப்போ இவங்க கட் பண்ணுறாங்க ஓகே எதுக்காக கட் பண்ணுறாங்க நான் சொன்னது ஒரு பாயிண்ட் அது ஒட்டுறதுக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் நம்ம ஜெல் பட்டாசா ஒரு இஞ்சி ஹைட் ஆயிருமோ சீட்டு கால் எட்டாம் போயிருமோ இந்த மாதிரிலாம் டவுட் வரும் நிறைய கஸ்டமர் இருக்கு ஏன்னா அந்த மாதிரிலாம் எங்கே வந்து லைவாக வந்து கஸ்டமரை கேட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி நாங்கள் என்ன என்ன பண்ணுவோம்னா கஸ்டமர் உட்காராப்போம் முதல்ல அவங்கள செக் பண்ணி போனால் சரி ஃபஸ்ட் அப்சர்வேஷன் தான் கஸ்டமர் கூட அப்சர்வ் பண்ணிப்போம் அவங்க எப்படி இருக்காங்க என்ன நிலைமையில் இருக்காங்க எல்லாம் எடுத்து அப்சர்வ் பண்ணிப்போம் அப்சர்வ் பண்ணி அவங்க கால் ஃபுல்லாக எடுத்தா அல்லது கால் எப்படி வைக்கிறாங்களா இப்படி வைக்கிறாங்களா அந்த வண்டி அவங்க ஸ்டேபிளாக இருக்கா அதெல்லாம் செக் பண்ணுவோம் அவங்க கா காலை மாதிரி பார்ப்போம் இப்போ ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா லைட்டாக ஒரு 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 லேர் மட்டும் அடுத்த மேலே ஒட்டிடும் ஏன்னா அறுக்கு ஃபுல்லாக அறுக்க தேவையில்ல இல்லை கஸ்டமர் வந்து கால் இப்படி வைக்கிறாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் ஜாஸ்தியாக ஜெல்பாட் வைப்போம் அப்போ வந்து கஸ்டமருக்கு பழைய நிலைமையில் ஓட்டின மாதிரி இருக்கும் ஜெல்பாட் இன்ஸ்டால் பண்ண மாதிரியும் தெரியாது ப்ளஸ் அவங்க ஹைட்டும் மாறாது இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பிளேடால் அடுத்தாச்சு பிளேட் அடுத்தாலும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது நல்லா ஜூம் பண்ணி பாருங்களேன் இது மேடு பள்ளமாக இருக்கும் ஒரு அன் ஈவன் ஷேப்பாக இருக்கும் ஆமாம் இந்த அன் ஈவன் ஷேப்லாம் வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தெரியும் சீக்கிரம் போடும் போது சரிங்களா இது தெரியாமல் இருக்கிற இந்த மாதிரி ஃபைலிங் ப்ராசஸ் சொல்லுவோம் ஃபைலுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இது பண்ணுறதா என்னன்னா ஈவன் ஆயிரும் எல்லாமே ஈவனாக வந்து ஈவன் ஆயிரும் பார்க்குறதுக்கு ஒரு இதே ஒரே ஈக்குவல் ஷேப்பாக ஆயிரும் அன் ஈவனாக இருக்காது ஓகே இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம பண்ணுறோம்னா இதெல்லாம் பண்ணணுன்னு அவசியமே இல்லை மேலே ஜெல்பாட் போட்டு ஓட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதெல்லாம் பண்ண போது என்னன்னா ஒரு ஃபினிஷிங்காக ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஃபினிஷிங்காக பண்ணுறது ஐ மீன் எல்லோரும் ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் பட் ஃபினிஷிங்காக பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஃபைலிங் ப்ராசஸ் பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறோம்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஃபைல் பண்ணுறதுனால என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னு இப்போ பாருங்கள் இப்போ அந்த இது தெரியாது எல்லாமே ஈவனாக இருக்குது ஈவனாக இருக்கும் ஆமாம் இன்னொன்று இப்போ அப்படி ஒரு என்ன சொல்ல ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கும் தொட்டு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் கண்டிப்பாக முன்னாடி தொடுறதுக்கும் இப்போ தொடுறதுக்கும் உங்களுக்கு நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் கரெக்டாக எல்லாம் பண்ணும்போது
கண்டிப்பா <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> தாம்பரத்தி <laughs> <laughs> வந்த யோல நேரத்து முடிச்சிட்டு அவர் அவர் ஃபர்ஸ்ட் கேலியா தான் டெல் பாடி பிட்டர்லாம் கேக்கவே இல்ல யோல நேரா அவங்க கிட்ட நான் சொல்லி உங்க சீட் நீங்க தான் கர போறீங்க இது இதுக்கு நம்ம சைக்கிள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நேரத்து இது வந்து ஒன் டைம் தான் சைக்கிள் யூஸ் பண்ண போறீங்க ஒன் டைம் சைக்கிள் யூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் ஃபுல்லா இது யூஸா இருக்கும் கண்டிப்பா அது வந்து கஸ்டமர் ஓல மைண்ட் செட்ல எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுத்து வந்தானா பொறுமையா அவங்க பேஷன்ஸ் தான் அவங்க சீட் நல்ல லெவல்ல முடியிறதுக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க ஓகே அந்த ஜெல் வந்து ரெண்டு இதுமே அப்ளை பண்ணோம் ஆமா ரெண்டு வந்து ரெண்டுமே வந்து ஜெல் சொல்யூஷன் வந்து அப்ளை பண்ணாச்சு இப்போ காய வைப்போம் ஒன்றரை <laughs> <laughs> அதனால வந்து ரொம்ப அதனால வந்து 1.5 மணி நேரம் சொல்றோம் 1.5 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஏன் சொல்றோம் பொறுமையா பண்ணனும் பொறுமையா பண்ணனும் ரைட் அதனால மோஸ்ட்லி பாத்தீன்னா சென்னையில இல்ல தமிழ்நாட்டுலயே நிறைய சப்ளை பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னு கேடா இந்த லெவல்ல பொறுமையா பண்ணிட்டு இருக்கே பல ஒரு சீட் எடுத்துமா வேற கடன அடிச்சுமா அடிச்சுமா அனுப்பிச்சுமா பத்தி சீட் பாத்துமா முடிஞ்ச அம்பளோ முடிஞ்ச அடி போயிட்டே இருப்போம் ஓகே ஓகே இப்போ அடுத்து பாத்தீன்னா ஒரு ஒரு சீட்டோட ஷேப் இருக்கும் ஆமா இது இந்த அண்டி பாத்தீன்னா நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ம் இந்த சீட்டோட ஷேப் பாத்தீன்னா இந்த சீட்டோட ஷேப் போட்டு வெளிய போயிட்டு இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா வெளிய போயிட்டு இருக்கு ஓகே அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பார்ட் மட்டும் எடுத்து வைங்க ஓகே எல்லாரும் <laughs> கண்டிப்பாங்க <laughs> 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 ஒன்னு 
மேடு பள்ளம் ஆயிரும் சீட்லயே இப்ப அதனால நம்ம இந்த மாதிரி ஃபோம் ஒரு <laughs> வேற இதனால உங்களுக்கு அடிஷனல் இந்த பெனிஃபிட் வரும் உட்கார நல்லா இருந்து அப்படிலாம் இல்லை இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபோம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே ப்ராசஸ் தான் இந்தமாதிரி எந்த எந்த எல்லா விதமான சீட்டுக்கும் பண்ணலாம் நிறைய பேர் டவுட் இருக்குது எங்கள் டாக்ஷிங் பண்ணிங்களா ஸ்பெண்டர் பண்ணுவீங்களா என்ன இந்த வண்டிக்கு மட்டும் தான் பண்ணுவீங்களா பட்டிகுலராக அந்த வண்டிக்கு மட்டும் தான் புல்லட் மட்டும் தான் பண்ணுவீங்களா இல்லை எல்லா வண்டிக்குமே இந்த ஹெல்ப் பண்ணலாம் சிம்பிளாக சொன்னால் எக்ஸல் வண்டி எக்ஸல் டிவி சிக்ஸல் பார்த்தீங்களா ஹண்ட்ரடு அது கூட பண்ணலாம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எல்லா வண்டிக்குமே பண்ணலாம் இப்போ நான் போர்ட்டபிள் தேர்பேர் சொன்ன பார்த்திங்களா போர்ட்டபிள் தேர்பேர் என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து காரில் போவாங்க காரில் போகும்போது அந்த சீட்டில் உட்காந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் கூட அந்த போர்ட்டபிள் தேர்பேர் வச்சு அவங்க எங்கே நேரத்தில் பிடிக்கலாம் ஓகே அது நம்ம ஈஸியாக கேரி பண்ணுற மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்ட சாம்பிள் இல்ல இருந்தா அது அதையும் காட்டி பண்ணல லைவாவே ஓகே சாம்பிள் என்ட இருந்த நான் செஞ்சி ஸ்டாக் இல்லாம அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆயிருச்சு நல்ல லைவா கூட காட்டி இருப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம இது ஓட்டிட்டோம் இது உள்ள பிறகு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு ஓகே எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி அது அத சொன்னேனே ஒவ்வொரு ஷீட்டோட ஷேப் தான் அந்த ஷேப் போறது அப்படியே அந்த ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துரும். இது பாக்கும்போதே கஸ்டமருக்கு ஒரு கிளான்ஸ் கிடைச்சிருக்கும். இப்போ இந்த அளவு இந்த சீட் வந்து ஷேப் வந்து ஃபுல் ஆயிடுச்சு. இது முன்னாடி வந்து ஃபுல்லா இந்த ஃபோம் ஒட்டி அந்த சீட் ஷேப்புக்கு ஏத்த மாதிரி அடைச்சு. இப்போ இந்த கிரிட் நான் சொன்ன இந்த கிரிட் வந்து தெரியாம இருக்காங்க அதனால மேல ஒரு ஃபோம் போடுவோம் ஓகே இந்த ஃபோம் எதுக்கு போற மாதிரி இந்த கிரிட் மறைக்கிறதுக்கு ஓகே அதனால என்ன என்னடா இவ்வளவு திக்கா போடணுமா அவ்வளவு திக்கா போடா சாஃப்ட்டா இருக்குமா நம்ம இப்ப மெயினா எதுக்கு போறோம் ஜெல் ஜெல்லோட ஃபேட் தெரியறதுக்காக போறோம் அதனால இந்த ஃபோம் வந்து எந்த அளவுக்கு லோ டென்சிட்டியா இருக்குமோ இப்ப வந்து அமீரணும் அந்த மாதிரி உள்ள ஃபோம் தான் நாம போடுவோம் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமா மூதோ அந்த அளவுக்கு ஜெல்லோட இம்ப்ரஷன் வந்து மேல தெரியும் ஓகே அதனால இது வந்து திக்கா போடுங்கடி நல்ல சாஃப்ட்டா போடுங்கனா அந்த நீங்க அப்படி போறத ஜெல்ல ஒரு இன்ஸ்டால் பண்ண தேவை இல்லை சாஃப்டா பண்ணணும் அந்த ஃபார்ம் போட்டு போயிரலாம் அதனால இது வந்து லோ டென்சிட்டி ஃபார்ம் லோ டென்சிட்டி நீ இத பார்த்தா தெரியும் வீடியோல பார்த்தா தெரியும் இங்க பாருங்க நான் அங்க போய் அப்படியே அமிகிறது சப்பை ஆமா ஆமா எந்த அளவு சப்பை ஆகுதோ சீக்கிரமா சப்பை ஆகும் போது இந்த இதோட எஃபெக்ட் மேல உங்களுக்கு தெரியும் ஆமா ஆமா இது நம்ம திக்கா அமுகாத மாதிரி போட்டா இதோட எஃபெக்ட் நீங்க போட்டு அடுத்த வேலை தெரியாது இல்ல அது போட்டலாம் நீங்க ஒரு ரெண்டு நூறு ரூபாய் ஸ்பென்ட் பண்ணி அந்த அமௌண்ட் தான் வேஸ்டோ கண்டிப்பா அதனால நம்ம யாரோட காசு தான எல்லாரோட காசு நம்ம காசு மாதிரி பார்த்தா நம்ம காசு கரெக்டா இருக்கும் கண்டிப்பா அடுத்து அதே தான் பேஸ்டிங் தான் எல்லாத்தையும் பேஸ்டிங் பேஸ்டிங் ப்ரஸ் தான் போயிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு இது டவுட் இருக்கும் இந்த ஜெல்லோட இன்னொன்று சொல்ல மறந்துடு இது வந்து எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் கிளைமேட்டுக்கு இது ஒரு மேனுஃபேக்சர் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் ஒன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி நூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இது பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆகும் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஓகே பாயிலிங் பாயிண்ட் அந்தளவுக்கு தாங்கும் அதனால் இது உருகுறதோ மெல்ட் ஆகிறதோ இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு இது ஒரு டவுட்டாக வரும் அது எண்டிசராக அதே மாதிரி மழை மழை நேரத்தில் தண்ணி உரியும் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு டவுட் வரும் ஆக்சுவலாக இது வந்து நான் சொல்லலாம் இந்த ஃபோம் வேணால் தண்ணி உரியும் பட் ஆனால் இதுக்கு ஜெல் வந்து தண்ணி உரியாது உரியாது ஏன்னா இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லலாம் மறுபடியும் அதே வரத்து தான் கம்பல்சரான ஜெல்லு சிலிகான் 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 மெட்டீரியல் இப்போ எப்படி ஒரு ரப்பர் பண்ண வந்து நீங்கள் தண்ணியில் போடுங்களேன் அது மறுபடியும் எடுங்க அது வந்து அந்த அளவு உள்ளக்கு இருக்காது இழுக்காது அது ரப்பர் மெட்டீரியல் பட் ஆனால் இது வந்து சிலிகான் மெட்டீரியல் சிலிகான் வந்து வாட்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணாது அதனால் இது இது வந்து மழையிலையும் தாங்கும் வெயிலையும் தாங்கும் இன்னொரு என்ன மெயின் பிளஸ் பாயிண்ட் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு வருஷமா டூ இயர்ஸாக வந்து நான் என் வண்டியில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என் வண்டியில் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட எஃபெக்ட் நல்லது கெட்டது எல்லா அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரெண்டுத்தையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து டீட்டெயில் கவுண்டருக்கே கொண்டு வந்தேன் அவுட் அவுட்லெட்டுக்கு ஓகே ஏன்னா அப்போ நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கு எக்ஸ்பிள
கூட வந்து கவர் எல்லாம் கிழிச்சு ஜாஸ்தி ஆக்கி எல்லே தெரியல ஆயிடுச்சு அதனால கவர் மாத்தல ஏன்னு கேட்டா மலையிலும் பண்ணட்டும் பட்டாத ஒரு எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கு அல்லது மாறுதா தன்மை மாறுதா அல்லது கலர் மாறுதா அது மாதிரி செக் பண்றதுக்காக நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் பட் எந்த ஒரு இதுமே இல்லை மாறல இப்ப வந்து ஃபோம் வந்து சொல்லுங்க ஃபோம் வந்து சீட்ல வந்து ஒட்டுறோம் விருப்போம் <laughs> அது வந்து அவங்க இது சூஸ் பண்ணுறாங்களோ இல்லை சில பேர் வந்து லெதர் மாதிரி ஒன்றும் டேன் கலரில் ஒன்றும் பீச் கலரில் ஒன்றும் ப்ரௌன் கலரில் ஒன்று கேட்டாங்க கலர் கூட நம்ம கலர் வந்து நிறைய வச்சுருக்கோம் அது இந்த கலருக்கு ஏதாவது கஸ்டமர் போட்டு விட்ருவோம் இப்போ இதை நான் சொல்ல இந்த கவர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கவர் வரும் இது வந்து ஹிமாலயன் வண்டி வந்து பார்த்தீங்களா ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹிமாலயன் அதாவது ஒரிஜினல் இது இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மேட் பிளாக் இது வந்து ஹீட் ஏறாது மெயினாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹீட் ஏறாது ப்ளஸ் இதோட இன்னொரு பெனிஃபிட் மெயின் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ட் வந்து கவர் கிளியிறதுக்கு என்ன மெயின் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அது பூனை பறன்றது நாய் பறன்றது அது பசங்க சாய் வச்சு கிழிக்கிறது சாய் வச்சு அப்படியே அழுத்துறது பட் ஆனால் இது வந்து சாய் வச்சு கிழிக்கிறது பூனை நகை தச்சு பறன்றது அப்படி ஆனால் இந்த கவர் கிளியாது ஓகே அது கேரண்டி இந்த கவருக்கு நம்ம இந்த கவர் இந்த கவர் மட்டும் நம்ம கேரண்டியாக கொடுப்போம் பட் இதோட இது அதே மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் என்னடா இவ்வளோ ஜென்வினாக சொல்கிறாங்களே இவ்வளோ ஓப்பனாக சொல்கிறாங்களேன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது லெதர் மாதிரி இருக்கும் லெதர் மாதிரி அவுட் லுக் கொடுக்கும் ஓகே இது ப்ரௌன் கலரு டேன் கலரு இதெல்லாம் புல்லட் போடுவாங்க நிறைய பேர் புல்லட் ஆக்டிவாக இந்த மாதிரி நிறைய வண்டி போடுவாங்க சில பேர் டிஃப்ரெண்ட் கலர் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து எல்லாரும் மோஸ்ட்லி பிளாக் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த மாதிரி மேட் பிளாக் போடும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் ஏஸ் நல்லா இருக்கும் மெயின் வந்து ஹீட் ஏறாது அதான் அது ப்ளஸ் பாயிண்ட் சரி இப்போ அடுத்தது என்னென்னா நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் என்னடா அது ப்ரைஸ் வேரியன்ட் எப்படா இருக்கும் இவ்வளோ அட்வான்டேஜ் சொல்லிட்டாரு ப்ரைஸ் வேரியன்ட் எப்படி இருக்கும் அது டவுட் வரும் அதான் ப்ரைஸ் வேரியன்ட் எப்படின்னா இப்போ ஆக்டிவ் வண்டி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹீட் ஹண்ட்ரட் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுவோம் இந்த கவர் மட்டும் நான் சொல்ல மாதிரி டூ எயிட்லேருந்து இருக்குது ஸ்டார்டிங் டூ எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதெல்லாம் நார்மல் ரெண்டு பேரும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் ரேஞ்சில் வரும் இந்த ஜெல் பாடு எல்லாரும் போட மாட்டாங்க ஆயிரத்தில் ஆயிரத்தில் என்ன சொல்கிறது ஆயிரத்தில் பத்து பேர் பட் ஆனால் அவங்க வந்து ப்ரீமியம் ப்ரீமியமாக விரும்புவாங்க ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணிட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி நூறு செலவு பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ ஏன்னா தமிழ் ஒரு பழம் பண்ணல யானை வாங்கிட்டு ஜாட்டி வாங்கி யோசிக்கக்கூடாது ஜாட்டி வாங்கிட்டு தான் யானை ஓடாமல் இருக்கும் இல்லாட்டி யானை போயிடும் அந்த மாதிரி வந்து இவ்வளோ கஷ்டமான ஜெல் பாட் வந்து செலவு பண்ணி போட்டிருக்கோம் அதனால் இந்த கவர் வந்து யோசிக்கக்கூடாது இது போட்டிங்கன்னா உங்கள் லைஃப் தான் நான் தான் சொல்லுவேன் நம்ம வந்து டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கேரண்டி கொடுப்போம் அது முன்னாடி கொண்டு தான் நாங்கள் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியே தருவோம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் எங்ககிட்ட இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு கஷ்டமும் பில் தருவோம் எங்களோட கடை பேர் போட்டு அட்ரஸ் போட்டு இந்த ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து பில் ட்ரெஸ்ட்டாக பில்லே கொடுப்போம் அந்த பில் வந்து எடுத்து வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் இந்த டேட்டில் போட்டு போனேன் இந்த இயரில் போட்டு போனேன் நீங்கள் சொன்னீங்க டூ இயர்ஸ் வரும் அதுலேயே நாங்கள் எழுதி ஒரு டூ இயர் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அது முன்னாடி கிடையாது நான் மாற்றி தருவோம் நாங்களே உங்களுக்கு கேரண்டியாக சொல்கிறோம்னா ஏன் எங்களால் சொல்ல முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சராக தான் இருக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரு ரீசெல்லராக இல்லை ரீசெல்லராக நான் வந்து ஒரு ஒருத்தருந்து பொருள் வாங்கி இன்னொருத்தருந்து கை மாற்றும் போது நம்மளை எப்படி தயாரிச்சா என்ன பண்ண எதுவுமே தெரியாது பட் நாங்களே தயாரிக்கிறதுனால இது ஒரு எஃபெக்ட் இது ஒரு அவுட் லுக் இன்னொரு என்னென்னா ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக இந்த ஃபீல்டில் இருக்கும் எந்தெந்த இருக்குது எந்தெந்த தன்மை அந்த தன்மை எல்லாம் நாங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருப்போம் தெரியாமல் இந்த அளவுக்கு நம்ம சஸ்டைம் பண்ண முடியாது மார்க்கெட்டில் அதாவது அசியூட்டாக நம்ம வந்து இந்த கவர் வந்து ப்ரிஃபேர் பண்ணுறோம் கஸ்டமாக இருக்குது ஓகே இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோம் ஒட்டிட்டு இந்த ஃபோம் வந்து நம்ம வந்து இந்த சீட்டோட பேஸ் இந்த மாதிரி வந்து லவ் பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் தெரியுது 100 இல்ல 101% அசூடா உங்களுக்கு சொல்றேன் தைரியமா நீங்க நம்பி உங்க சீட் வந்து இங்க எடுத்துறலாம் இல்ல நீங்க வெளியூர்ல இருந்தாலும் தைரியமா நீங்க நம்பி இங்க அனுப்பலாம் நான் சொல்ற மாதிரி ட்ரஸ்டா நான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் யாரையும் ஏமாத்தி சம்பாதிக்கிறத நேர்மையா சம்பாதிச்சு பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் ஒரு வா
இப்ப இந்த மெட்டீரியல்ல இந்த கஸ்டமர் சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதனால நான் என்ன பண்றேன் இந்த மாதிரி ஒரு சீட்டோட பேட்டர்ன் வந்து என்கிட்ட இருக்கும் ஆல்ரெடி பேட்டர்ன்ஸ். நிறைய எல்லா வண்டியோட பேட்டர்ன்ஸ் நான் வச்சிருப்போம். இல்ல புதுசா ஒரு கஸ்டமைசேஷன் பண்றோமா? அந்த பேட்டர்ன் நான் வந்து அளவெடுத்து அதுக்கு தவிர நான் பண்ணி தருவேன். ஆனா இப்ப இந்த ஆக்டிவேன்றதனால மோஸ்ட்லி என்கிட்ட பேட்டர்ன் எல்லாமே ரெடியா இருக்கும். இப்ப இந்த பேட்டர்ன் வந்து டிராயிங் பண்ணி இப்ப கட்டிங் process பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. கட்டிங் பண்ணுவோம். வரும்போது <laughs> இந்த ஃபீ சீட்டோட ஃபார்ம் நீங்க உடனே பாத்துるீங்க இப்போ அடுத்து இந்த சீட்டோட ஃபார்ம் வந்து டென்சிட்டியா இருந்துரும் சைல்ல அது வந்து நம்ம ஃபைல் பண்ணிரோம் ஃபைல் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் ஷேப்பே கடச்சிரும் எங்களோட மெயின் இது என்னன்னா ஒரிஜினலும் மாற கூடாது அதே மாதிரி இருக்கும் பட் انا ஜெல் பாட் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம் எங்களுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான் இப்போ அடுத்து நீங்க பாக்க போற process என்னன்னா இப்போ கட்டிங் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து ஸ்டிச்சிங் process பாக்க போறோம் ஸ்டிச்சிங் எப்படி பண்றோம் அதையும் பாருங்க வீடியோ அதே மாதிரி இப்போ ஸ்டிச்சிங் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸ்டிச்சிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸ்டிச்சிங் வந்து மேலே கீழே ஆடி இருக்கக்கூடாது ஏன் கேட்டால் தையல் நோண்டிச்சுனாலே லுக் வைஸ் போயிடும் சீட்டோட லுக்கு போயிடும் இந்த ஸ்டிச்சிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸில் ஒரு ஒரு இதை பொறுத்து இப்போ இந்த வண்டி இந்த வண்டியோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலரு அதனால் கிரே கலர் இது த்ரெட்டை போடுறோம் சில பேர் ப்ளூ கலர் வண்டி இருக்கும் சில பேர் ரெட் கலர் வண்டி இருக்கும் சில பேர் டேன் கலர் வண்டி இருக்கும் ஒரு ஒரு வண்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் நாங்கள் த்ரெட்ஸ் வச்சுருக்கோம் அந்த அந்த த்ரெட்டை நீங்கள் இன்ஃபார்ம் இன்ஃபார்ம் பண்ணால் கூட வந்து இந்த கலர் போட்டுத்தாங்க கோல்டு கலர் போட்டுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த த்ரெட்டை நாங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி தருவோம் ஏன்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி கலர்ஸ் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் எந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு அட்ராக்டாக இருக்கும் அட்ராக்ஷனாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு ஒரு கஸ்டமரோட இதுக்கு ஏதோ மாதிரி வந்து இது பண்ணி தருவோம் ஒரு ஒரு சில கஸ்டமர் ஒரு தையில் ஒரு ஸ்டிச்சிங் போதும் தி ஒரிஜினல் மாதிரி பண்ணுங்கள் ஒரிஜினல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வண்டியும் ஒரு ஸ்டிச்சிங் தான் வரும் சில பேர் வந்து ரெண்டு ஸ்டிச்சிங் கேட்பாங்க அந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சிங் வேணால் நம்ம ரெண்டு ஸ்டிச்சிங் பண்ணி தருவோம் அதான் சொல்லுங்கள் கஸ்டமர் எப்படி கேட்குறாங்களோ அவங்களோட இது தான் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு அதனால் கஸ்டமர் எப்படி கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தான் நாங்கள் பண்ணி தருவோம் முடியும் <laughs> 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 ஒன்றும் <laughs> 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 நம்ம யூஸ் பண்ணுற பின்னு குவாலிட்டிலேருந்து எல்லாமே வந்து ஹை குவாலிட்டி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுவுமே வந்து லோ குவாலிட்டி இருக்காது எந்த அளவுக்கு இழுத்து அடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஃபினிஷிங் ஆகும் அது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா உள்ள கவர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வெட்டிடும் ஏன் இது வெட்டுறோம் கேட்டிங்கன்னா சீட்டை லாக் பண்ணும்போது இது வந்து டிஸ்டர்பாக இருக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு வாட்டி லாக் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு வாட்டி கஸ்டமர் டிஸ்டர்ப் ஆகும் இது எக்ஸ்ட்ரா இருக்காது வெட்டிட்டா உங்களுக்கு வந்து லாக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லாட்டி இது போய் சிக்கும் வண்டியோட சைடில் அதாவது இது இது பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் தொட்டு பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆக்டிவாக நம்ம எப்படி அந்த ஒரிஜினல் டிபிஎல் மோடில் காட்டணுமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஜெல் பேட்டை இன்ஸ்டால் பண்ண மாதிரியே ஒரு இது இருக்காது 
இதே எங்களுக்கு மெயின் அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் சரி எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் சரி நாங்களே ஒரு பக்காவாக பண்ணி தருவோம் எந்த வண்டியாக தான் எடுத்துடலாம் தைரியமாக எங்களை நம்பி எடுத்துடலாம் வெளியூரில் இருந்தாலும் சரி எங்கள் கொரியர் பண்ணி விடலாம் இல்லை ஒரு ஃபோட்டோ பில் ஜெல்பேட் வேணும்னா ஃபோட்டோ பில் ஜெல்பேட் நாங்கள் ஃபோட்டோ கிளிக்ஸ் அனுப்போம் நீங்கள் அது இல்லை இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து இது பேர் வேணும் இதில் வந்து எம்ப்ராய்டரி டிசைன் வேணும் இன்ஸ்டாகிராம் பேர் போட்டு வேணும் அப்படின்னா கூட அதுக்கெல்லாம் ஒன் டே டைம் வேணும் ஒன் டே டைம் கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேர் வண்டியாக இருந்தாலும் சரி நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோம் பெரிய பெரிய வண்டியாக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி அவங்க நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்ல ரெண்டு விஷயம் சொன்னாங்க ரெண்டு விஷயம் மேனுஃபேக்சர் சொன்னேன் இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டேங்கர்ஸ்னு வரும் ஓகே டேங்க் கவர் சார் டேங்கர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன டேங்கராக வரும் இது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சே லக்கேஜ் கம்மியாக வைப்பாங்க அந்த மாதிரி உள்ளதுக்கு இந்த மாதிரி கொடுப்போம் இதுக்கும் நம்ம வந்து டூ இயர்ஸ் கேரண்டி கொடுப்போம் டூ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் கொடுப்போம் அதே மாதிரி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற இந்த ரன்னர்லேருந்து எல்லாமே ஹை கிரேட் குவாலிட்டி தான் நீங்கள் உங்கள் கையால் இது உடச்சிங்கன்னா இந்த டேங்கர் நம்ம ஃப்ரீயாக தந்துடும் ஓகே அந்த அளவுக்கு நான் ட்ரஸ்ட் கொடுப்போம் கஸ்டமருக்கு அதே மாதிரி இதோட ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இதில் ஒரு திப்பு கொடுப்போம் இதில் ஒரு திப்பு கொடுப்போம் ஓகே அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேங்கர் சைடு சிக்க பார்க்கும் சைட் சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி எல்லா வகையான டேங்கரும் எங்கிட்ட இருக்கு எல்லா வண்டிக்குமே இருக்குது ஸ்பெண்டர் பேஷனு இந்த மாதிரி அந்த வண்டியோட பேரே போட்டு கொடுத்துருவோம் இப்போ இந்த எங்களோட லோகோ இருக்கும் இந்த லோகோவை இயர்லி ஒன்ஸ் நாங்கள் மாற்றுவோம் ஓகே அந்த இயர்லி ஒன்ஸ் மாற்றும் போது எங்களுக்கு வந்து இதான் எங்களோட அடையாளம் இந்த வருஷத்து ஒரு லோகோ இந்த லோகோ அடுத்த வருஷம் வேறு லோகோ இருக்கும் இந்த லோகோஸே நாங்கள் எப்படிப்போம் கஸ்டமர் சொல்கிற பேசியும் நாங்கள் நம்புவோம் பட் இந்த லோகோ வந்து எங்களுக்கு காட்டி கொடுக்குறோம் இது இந்த வருஷம் போட்டு லோகோ இந்த டேங்கர் இது சைடு வச்சுருவோம் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருள் ஜாஸ்தி ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி போடலாம் இது பொருள் ஜாஸ்தி ஆச்சுக்கலாம் நிறைய பேர் இப்போ என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை மழை காலத்தில் வந்து தண்ணி உள்ள டேங்க் உள்ளதே தண்ணி போயிடுது அப்போ கார்பெட்டர் ஃபால்ட் ஆகிடுது ஏன் அது அவங்க டேங்க் டேங்க் ஹோல்ஸ் உள்ளவும் தண்ணி போயிடும் ஓகே அதனால் இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து டேங்கை டிசைன் பண்ணுறோம் இது போடுறதுனா என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா ஒரு டேங்க் ஹோல்ஸ் உள்ளதே தண்ணி போவாது நிறைய பேர் வந்து இதான் விரும்புறாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டென் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள டேங்கர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு இன்ச்சு பாட்டர் இருக்கும் இல்லை சீக்கிரம் திப்பு வைப்போம் உள்ள உள்ள ஒரு இது வந்து வண்டி பேப்பர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் ஆர்சி புக் எல்லாம் இதுல வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் இதுல ஒரு திப்பு வரும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெடிமேட் டேங்கர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி வெளுக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டாப் வைப்பாங்க நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் இன்ச்சஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ் இந்த ஸ்டாப்பே வைக்கிறோம் ஏன்னு கிடையாது வந்து நம்ம ரெண்டு வருஷம் கேரண்டி கொடுக்குறோம் அந்த அளவு நம்ம வந்து இல்லை ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண மட்டும் தான் உண்டு அதே மாதிரி இது மேலே ஒரு திப்பு கொடுப்போம் இதுலேயும் சமாச்சிக்கலாம் ஜாஸ்தியாக வச்சிக்கலாம் கஸ்டமர் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சைடு வச்சு வரும் ஃபேஷன் ஸ்ப்ளெண்டர் யூனிகான் செயின் இந்த நாலு வண்டி நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி எங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ இல்லை இல்லை நான் அவ்வளோ தூரம் வர முடியாது அப்படின்னா ஒன்று இதே தான் மீஷோ இது ரெண்டு இதில் வந்து வெப்சைட்லேருந்து எங்களோட ப்ராண்ட் நேம் இருக்குது அல்ல மீன் நீங்கள் போட்டாலே எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இஷ்டம் இல்லை நீங்கள் வந்து அப்படியே வாங்கினாலும் அப்படியே வாங்கிக்கலாம் அதனால் மோஸ்ட்லி எல்லாத்துலேயும் அவைலபிளாக இருக்கும் எங்களோட வெப்சைட்டும் கூட்டி சீட்டில் வரும் அந்த வெப்சைட்டு நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் அதில் கூட வாங்கிக்கலாம் கம்மி வாங்கிக்கலாம் எங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஹெல்மெட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி ராணி வீலாக்ஸ் அதை பார்த்து நான் வரைஞ்சின்னு சொன்னால் என்னால் முடிஞ்ச பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட்ல ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் நான் டிஸ்கவுண்ட் தரேன் ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் தரேன் ஆனால் ராணி விலாக் சொல்லணும் சரி சொல்லாம் முட்டா நாங்கள் வந்து நம்மளும் நார்மலாக அஜிஜல் கஸ்டமர் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்போம் ராணி விலாக்ஸ் வந்து வந்தாங்க அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து வந்துருந்தி அதே மாதிரி ராணி விலாக்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருந்தோம் அதையும் என்கிட்ட காட்டணும் காட்டிருந்தால் மட்டும் தான் நாங்கள் வந்து ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் தருவோம் இதையும் நாங்கள் வந்து அஷ்வர்டாக சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி வேறு எந்த ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் க்ளவுஸ் எல்லாமே ஏட்டு தேட்டு நீங்கள் எங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அது என்னென்ன அவைலபிள் இருக்கு அதே மாதிரி நாங்கள் எப்போ அவைலபிள் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் இன்ட்டு செவன் ஆல் டைம் நான் கொடுக்குற என்னோட ஆன்லைன் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த நம்பர் போடுவாங்க அந்த நம்பர் நீங்கள் எப்போலாம் ஃபோன் பண்ணிக்கலாம் அது என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு நீங்கள் என்னென்ன டீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒன்று அந்த மாதிரி ஒன்றா கூட எல்லாமே செஞ்சதே
ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு டெய்லி லைஃபுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இது வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் லைஃப் டைம் அப்படியே இருந்துடும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சென்னை இருந்தீங்கன்னா டைரக்டாக நீங்கள் பைக்கை கொண்டு வந்துருங்க வித்தில் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் உங்களால் வர முடியல நான் மதுரையில் இருக்கேன் திருச்சியில் இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் அங்கேருந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் பைக் சீட்டு மட்டும் நீங்கள் கொரியர் மூலமாக அனுப்புங்க வித்தின் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸில் ரெடி பண்ணிவிட்டு திருப்பி உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணிவிடுவாங்க இல்லை அங்கே எனக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க எனக்கு ஜெல் பேடு மட்டும் வேணும் அப்படின்னா ஜெல் பேடு மட்டும் கூட நீங்கள் கொரியர் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அங்கே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஜெல் பேடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட்டு ஸோ டெய்லி லைஃபுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லாங் ட்ரைவ் யார் யாரெல்லாம் போகிறீங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படுற ஒரு ப்ராடக்ட்டு கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதோட கம்ஃபர்டபிள் எப்படி இருக்குது இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா அதே மாதிரி ப்ரைஸிங் வந்து வர்த்தா எல்லாமே எனக்கு கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் மற்றபடி இது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஆக்சசரிஸும் இங்கே இருக்குது பைக் சீட் கவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டிலேருந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி குவாலிட்டியில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் டேங்க் கவர்ஸும் நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் டூ இயர்ஸ் வேறு நம்மளுக்கு வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க ஹெல்மெட்ஸ் வச்சுருக்காங்க பைக்கோட பாடி கவரும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது அதுவும் இவங்களோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் அதனால குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதில் வாரண்டியும் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் டூ இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வாரண்டி வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் ஹெல்மெட்ஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சிருக்காங்க நம்ம சேனல் பேரை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா ஹெல்மெட் எல்லாத்துக்குமே ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் பேரை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ சர்வீசஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ நான் வீடியோ எடுக்கும்போது நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோ ஒரு பிஸியான ஷாப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஆல் ஓவர் இந்தியா டெலிவரியும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் ப்ரோ காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவார் அதே மாதிரி ப்ரோவோட யூடியூப் சேனலும் இருக்குது அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் அதில் போய் செக் பண்ணுங்கள் அவர் வந்து சில வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காரு அதில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏதாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக வீடியோ இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுவும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஷாப்போட டீடெயில்ஸ் லொக்கேஷன் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணிவிட்டு எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரோ வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவார் இதோட இந்த வீடியோ வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒர